আয়োজনে আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম উদ্দুল্লাহ শ্রমিকদের নিয়ে কথা বলবো শ্রমিক রাজনীতির নিয়ে কথা বলবো আমাদের মাঝে আছেন ডান পাশে আছেন মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান রাশেদ সাংগঠনিক সম্পাদক রাশে মহানগর শ্রমিক লীগ আছেন মোহাম্মদ আশরাফ আলী সভাপতি রাশে মহানগর অসা শ্রমিক লীগ তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তার পাশে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের অনেক অবদান আছে তারা বিভিন্ন সমস্যার ভিতরে থাকে আমরা শুধুমাত্র তাদের বিক্ষোভ যখন কোনো দাবি নিয়ে তারা রাজপথে আসে তখন আমরা তাদের সমস্যাটা অকিবহল হয় কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার ভেতরে নিজের সমস্যাটা প্রকট হওয়ার কারণে তাদের কথাটা ভাবা হয় না তারপরে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং বর্তমান সরকার শ্রমিক উন্নয়নে কিছু কাজ করার মধ্য দিয়ে তাদের দাবিটা কিছু তো হলো পূরণ হচ্ছে তারপরেও তাদের কাছ থেকে জনমানুষের কিছু ভোগান্তির কথা আমরা শুনে থাকি সব মিলে আজকে কথা বলবো প্রথমে জানতে চাইবো রাশেদুল ইসলাম রাশেদুর জামান রাশেদ যে আমাদের বাংলাদেশের শ্রমিকরা বর্তমান সময় কেমন আছেন ধন্যবাদ আসমদুল্লাহ ভাইকে বর্তমান সময়ে শ্রমিকরা খুব ভালো আছে কারণ বর্তমান সরকার আমাদের শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে খুব সুযোগ সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য সরকারের চেয়ে আমাদের এই বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর বেতন এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য সব দিক দিয়ে আমাদেরকে ভালো রেখেছে আমাদের কোনো কিছু না চাইতে কোনো আন্দোলন না করতে আমরা যে কোনো জিনিস আমাদের অধিকারের কথা সরকারকে জানালেই সরকার আমাদের সেই দাবিগুলো যুক্তিযুক্ত হলেই সেই দাবিগুলো তারা মেনে লাই এবং আমাদের কোনো আন্দোলন বা সংগ্রাম করতে হয় না আমরা বিগত সময় দেখেছি যে কোনো সমস্যা যেমন এর আগে সরকার জামাত বিএনপি সরকার শ্রমিকরা শ্রমিকদের নাজ অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করেছিল এবং চালু মিল কারখানা লাভজনক মিল কারখানাকে তারা বন্ধ করে দিয়ে আয় শ্রমিকদেরকে পথে বসেছিল কিন্তু বর্তমান সরকার সেই বন্ধ মিল কারখানাগুলোকে চালু করে আমাদের শ্রমিকের সেই নাজ অধিকার ফিরে দিয়ে ভাত ও ভাত এবং কাপড়ের তারা অধিকার আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে সেই জন্য বর্তমান সরকার জনতা শেখ হাসিনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যেটা বললেন যে আসলে আমাদের যে শ্রমিক যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল তা বেসরকারি খাতে এক সময় ছেড়ে দেওয়া হতো সেই জায়গায় আবারও সরকারি উদ্যোগগুলো নাচে আমাদের সুগার মিল সহ কিছু কিছু জায়গায় আমরা উদ্যোগগুলো দেখছি তারপরও যে বর্তমানে যে উদ্যোগগুলো নাচে এটা কি যথেষ্ট না আর কি ধরনের কাজ রাজশাহীতে করা সম্ভব বলে মনে করেন আশ্রাফ আলী বিসমিল্লা রহমানের রাহিম আজকে উপস্থাপনায় আছেন আমাদের আসাম উদ্দুল্লাহ ভাই আপনি সুন্দর একটা কথা বলেছেন বর্তমান সরকার শ্রমিকদের সুবিধার্থে এবং শ্রমিকের যাতে এবং সমস্ত তাদের পরিবার এবং বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠন এবং তাদের কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চলবে সেভাবে বর্তমান সরকারের সহযোগ দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি এবং এভাবে ইতিপূর্বে ইতিপূর্বে সরকারের আমলে যে সমস্ত কল কারখানার বন্ধ ছিল সেই সমস্ত কলখানা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি সেই সমস্ত কল কারখানা খেয়াল করছে এবং নতুন যেগুলো মোটামুটি পড়েছিল সেগুলোকে চালু করার চিন্তাভাবনা করছে এ বর্তমান সরকার এবং এই জায়গায় যে সমস্যাগুলো নাচে কি সমস্যাগুলো আছে বলে মনে করছেন এখনও শ্রমিকরা যে জায়গায় আপনারা যখন কাজ করেন যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন এবং সেই জায়গায় আর একটু আপনারা টেক কেয়ার চান বা সরকারের একটু সজাগ দৃষ্টি চান ঠিক আছে অবশ্য অবশ্যই কারণ সরকারের যদি শ্রমিকদের উপর দৃষ্টিপাত যদি না থাকে তাহলে কখনো কখনো শ্রমিক বা আগাতে পারবে না এই কারণে সরকারের সাহায্য ছাড়া চলতে পারবে না এ কারণে যে সমস্ত কল কারখানাগুলো হয়তো বন্ধ অবস্থায় বা বিগত সরকার আমরা যারা এই কল কারখানা তারা লক্ষ্য রাখেনি আর তারা লক্ষ্য না রাখার কারণে আমরা এই মানে কল কারখানা বন্ধ ছিল সেগুলোর দিকে শ্রমিক এবং সরকার সমন্বয়ে তাদের কথাবার্তা শুনে মোটামুটি সেগুলো চালু করার চিন্তাভাবনা করছে বর্তমান সরকার যে উদ্যোগগুলো নাচে তা আসলে আপনাদের পক্ষে যাচ্ছে শ্রমিকদের তারা কথা বলছে এবং তারপরে আমরা বিভিন্ন সময় দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতি দেখি বিভিন্ন সমস্যাগুলো দেখি এবং বিভিন্ন সময় তাদের কোনো আন্দোলনের সময় তাদের রুটি রুজে জায়গা সেই কাল কলকারখানাটা বন্ধ থাকে তারা কাজে বের হতে পারে না এই সময়গুলোতে আপনার উত্তরণের জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলো কতটুকু তাদের পাশে থাকতে পাচ্ছেন বা তাদের হয়ে কথা বলতে পাচ্ছেন আমরা দেখছি যে বর্তমান আমি জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতৃত্ব দিই জাতীয় শ্রমিক লীগ বাংলাদেশের বৃহৎ এক শ্রমিক সংগঠন যার ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন শুরু করে বাংলার স্বাধীনতার পক্ষের একটি সংগঠন তা আমি মনে আমি এর একটা কথা বলবো যে বিগত সময়ে যখন জামাত বিএনপি 
क्षमत छो तक ओ बनपि जतियत श्रमिक दल जरा करत से एक चालू लाभजनक प्रतिष्ठान के तरा निजे कर्म ना कर वेतन तरा नित तरा मालिक पक्षर स हाथ मिलिए ता से ये मिल कारखाना रखे ता बंद ता निजे लाभ आशाय ता श्रमिक बेमानी कर से मिल कारखाना क्षति करत और मालिक पक्ष आतात कर ता निजे निजे कमिशन ये से आना से मिल कारखाना बंद कर दी क्या देखे ये बर्तमान आवी सरकार जो क्षमत आसे तो जतियों श्रमिक लीगर अंत जी संगठनगुल आज है प्रतिष्ठान जमन सूगार मिल जमन रेशम कारखाना जमन गार्मेंट्स जमन आपने वो बर्तमान बजार मूल्य ऊर्धगति से क्षेत्र में विवेचना कर देखें विगत समय जो सरकार छो से क्योंकि गार्मेंट श्रमिक वेतन छो मात्र पचिस सौ तीन हज़ार टाक क्योंकि बर्तमान सरकार से ही दिखे विवेचना कर बर्तमान एख गार्मेंट श्रमिकरा प्रति श्रमिकर क्यों दस थ पंद्रह हजार टाइम मान एकदम कर दिए नीते करते हैं तक के ट्रेड यूनियन करार क्षमता तेज़ दिए तेज़ सन्तान के लिखा पढ़ा व्यवस्था चिकित्सार व्यवस्था से मालिक भाग करते हैं से दिए आज के दिन आस ट्रेड यूनियन कतटुकू शक्तिशाली जेधर क्ज तरह करार कथा से धरण क्ज करते आशा बोली कि सभाटी हमारे राशिद भाई बोल जे बर्तमान सरकार ट्रेड यूनियन छाड़ा मोटामोटी आपनर इतिपूर्वे जरा वेतन अपने डेलि रोज जरा श्रमिक छो तर रोज है तो दुशो टाको से बर्तमान सरकार आमले सरकार ये सरकार श्रमिक दिखे तक तरा एक जो परिवार सुष्ठ भावे सम्पूर्ण भाव चलते परे से दिखे से दिखे लक्ष्य रेखे प्रतिष्ठा डेलि दृष्टिपात कर सीटी करपोरेशने जरा श्रमिक आज तरह दीर्घ दिन धरे दाबी आ तर के मूल फ्रेमे ना हक तर के दैनिक जो मजूरी भित भित ता आ दीर्घ समय आ जो समय से रिकर्पोरेशन मन करते कर ले तक छाटाई करते देखी जो कि ऋण तर ऋणग्रस्त हो विषयगुलो थे से जगह श्रमिक संगठनगुल कतटूक पशे दाड़ाते सब केंद्र संगठनगुल आज विभिन्न दल विशेषकर श्रमिक लीग कतटुकू पशे दाड़ाते अपना असार क्षेत्र में तरह एक भूमिका रखे ये सब जगह तो तरह भूमिका कि मन कर एक तो कथा कि आगे बोल जो सीटी करपोरेशन कथा बोली बेपारे सीटी करपोरेशन एक समय जे समस्त विगत सरकार जो छो बन पी सरकार जो क्षमत छो ता वेतन जेमन दसजन वेतन बीस जन के देा हतो लिटन भाई जो क्षमत आसल जो मेयर जो हलो हार पर मोटामोटी से जिसटा दूर कर लो एक श्रमिक के वेतन आज पा एकजुन श्रमिक एकजुन ही पा ये क्यों तर परिवार उन्नति होवार ठीक भाई चलते पर लिटन भाई प्रथम जो बर्तमान वेतन प्रत्येक लेबर वेतन पाँच टाकन वेतन मासे वेतन पाए पंद्रह हजार टाक य श्रमिक जतियों राजनीति आस श्रमिक अवस्थान कम देखल जुदिन आगे एक लेखा बेर हो सम्प्रतिक समय जे जगह बंगबंधुर जी जनसभा स्थल चलो सत मार्च भाषण जी सब सभा रेस्कोस मैदान से जगह से समय गानु गाड़ी बहर थकतना दस लाख लोकर समागम छो श्रमिक श्रेणी मानुषरा से गे बड़ अंश विशेषकर से समय एक श्रमिक अंचल नेतृत्व के क्या जाफर सहेब जिन्हें एसर सहेबर प्रधानमंत्री छें से समय नैप नेता प्रभावशाली नेता 
তার অঞ্চলের শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে আজকের দিনে শ্রমিকরা কতটুকু রাজনৈতিক সচেতন তারা কতটুকু আন্তরিকভাবে রাজনৈতিক সমাবেশগুলোতে অংশ নেন তারা রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সফল করার চেষ্টা চালান কাজী জাফর সাহেবের কথা আমার আমার এখন মনে নাই তবে আমাদের এটা মনে আছে সে সময় সাতই মার্চে যে সময় ভাষণ ছিল বঙ্গবন্ধু যে সময় মুক্তিযুদ্ধের সময় যে রেস্কু সময়দানে বিভিন্ন সমাবেশ বিভিন্ন বিশাল বিশাল সমাবেশ করেছে সেই সময় শ্রমিক শ্রেণীর মানুষও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সেই সমাবেশ কিন্তু পরিপূর্ণ করেছে সেই সময় নারায়ণগঞ্জের আমাদের চুঙ্কা সাহেব সেই সময় আপনার ওই আহসনলা মাস্টার সেই সময় আপনার ওই মানে আমাদের রাজশাহীর বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা নুরকুদ রহম মান্নান সাহেব এবং আরও অনেক আমার নাম না জানা যেহেতু আমার তরুণ সেই সময় আমাদের জন্ম হয়নি তারপর ইতিহাস যেটা বলছে সেই সময় নারায়ণগঞ্জের মানুষ ওখানে যেহেতু মিল কারখানা বেশি ছিল সেই সময় বঙ্গবন্ধু ডাকে আমাদের এই শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু সেই সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে আপনার পাকিস্তানির আপনার সরকারকে বেকায়দায় কিন্তু ফেলতে কিন্তু আমাদের এই শ্রমিক শ্রেণীর মানুষই সেই সময় কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সহায়তা করেছিল বেশি রাশি যে শ্রমিক নেতারগুলোর নাম বলেন নারায়ণগঞ্জের চুনকা সাহেব তার মেয়ে আইবির আইবিরকে মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন আসল মাস্টার সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন যে শ্রমিক নেতারা শুধু আপনারা চেনেন না সারা দেশের মানুষ যাদেরকে চেনে শুধু আপনারা যে দল করেন সেই দলের মানুষ দলের বাইরের মানুষ তাদেরকে সমান শ্রদ্ধার বলে স্মরণ করে শ্রমিক নেতৃত্বের ভিতরে কি ধরনের গুণাবলী আছে যা আমাদের রাজনীতিকে বিকশিত করছে তাদেরকে সেই শ্রদ্ধার জায়গায় নিয়ে গেছে আসব আসলে আসলে যেমন ভাই যে কথাটা বললো আচ্ছা শ্রমিক সংগঠন বা শ্রমিক নেতা যারা আমাদের ইতিপূর্বে যারা রাজনীতি বা নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিল তাদের ভিতরে অবশ্যই অবশ্যই যে সময়তে দেশ প্রেমিক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে যারা নেতৃত্ব শ্রমিক সংগঠন যারা নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিলো তাদের ভিতরে গুণাবলী অবশ্যই খুব ভালো ছিল আর ভালো দিয়েছে ভালো ছিল বলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেখ মুজিবুর রহমান শ্রেণী শ্রমিক লীগকে বলেছে একটা শক্তিশালী সংগঠন সেই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক সংগঠন কতটুকু শক্তিশালী তো আমি বলবো যে বর্তমান সরকার আমলি সরকার যখনই ক্ষমতা আছে তখনই শ্রমিক সংগঠন শক্তিশালী হয় তো বর্তমান শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন খুব শক্তিশালী এক সময় শ্রমিক নেতারা লোভ লালসার বাইরে ছিলেন আজকের দিনের কি অবস্থা আজকেও আমাদের এমনি জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতারা কখনোই লোভ লালসার মধ্যে তারা থাকে না যে প্রতিষ্ঠানে তারা চাকরি করে যে প্রতিষ্ঠানে যারা কর্ম করে সেই প্রতিষ্ঠান কীভাবে বিকশিত হবে কীভাবে তার স্থায়িত্ব থাকবে কি করলে তাদের ওই আপনার ওই ওই প্রতিষ্ঠানটা চলবে সেই দিকে চিন্তা তারা খেয়াল করে বেশি তারা কখনোই ওই আপনার প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাক প্রতিষ্ঠান আপনার ওই বন্ধ হয়ে যাক তারা কখনোই চায় না তারা সব সময় চায় সেই যে প্রতিষ্ঠানে তারা কর্ম করে সেই প্রতিষ্ঠান আরও বিকশিত হোক আরও বড় হোক এবং তাদের প্রজন্ম যেন সেই এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারে বা রুজি করতে পারে এবং মানে আর দেশের উন্নয়নে সেই প্রতিষ্ঠানটা আরও মানে ভালো জায়গায় যায় যেসব যখন চাকরি ছাটা হয় বিশেষ করে যারা হলো মানে ডেলি লেবার ভিত্তিক যারা আছেন যারা দৈনিক মজুরি ভিত্তি আছেন তাদের লে অফ দেওয়ার যে ধরনের সুযোগ সুবিধা বা যে সময় বসে থাকবেন সে সময় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিছু ভাতা দেওয়া এই ধরনের সুযোগ কি আজকের দিনে অবারিত করা গেছে না এই সুযোগগুলো এখনও অনেক দেরি মানে দূরে আছে না এই সুযোগ সুবিধা বর্তমানে নাই তবে এখন বর্তমানে সরকার যেটা ইয়ে করেছে সেটা হলো অতিরিক্ত শ্রমিক কোনো প্রতিষ্ঠানে আমাদের নাই এখন যারা যত যেখান যে প্রতিষ্ঠানে যেই শ্রমিক আছে সবাই কাজের মধ্যেই আছে এটা ছিল বিএনপির আমলে ছিল যেমন ও যদি একটা জায়গায় লাগবে আপনার দুটো দুশো শ্রমিক তারা কিন্তু ওই চারশো শ্রমিক তারা নিয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে চারশো শ্রমিক কাজ দেখেছে কিন্তু শ্রমিক কাজ করে দুশো শ্রমিক কাজ করেনি তারা কাজ না করে বেতন লিয়েছে বেতন লিয়েছে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা গেছে কি প্রতিষ্ঠান লস লস হয়েছে একসময় যারা যে দুশো জন কাজ করেছে সেই দুশো জনেরও কিন্তু একসময় বেতন বা এই সে বন্ধ হয়ে গেছে ওই দুশো জন ফাঁকি ফাঁকিতে যারা বেতন নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের লসের কারণে আমরা দেখি যে বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে অ্যাডহকের নিয়োগ বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মধ্য দিয়ে তারা আগামী দিনের অবস্থানও তারা দশ বছর বিশ বছর পর যদি চাকরির কোনো জায়গায় ভ্যাকেন্সি সৃষ্টি সেই জায়গায় তারা জায়গা নেওয়ার এক ধরনের প্রচেষ্টা চালায় এবং কর্মসংস্থানের দাবি সবাই করছে এই জায়গায় শ্রমিকরা কতটুকু কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন তাদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য কোনো উদ্যোগ বা আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো দাবি আছে কিনা হ্যাঁ আছে যেমন আমাদের বেশ কয়েকদিন আগে আমাদের সড়ক ও জনপদ রাজশাহীর আমাদের একটা আন্দোলন ছিল সেই আন্দোলনে তারা দীর্ঘদিন আপনার অস্থায়ী ভিত্তির কর্মচারী ছিল কিন্তু তারা 
তাদের বয়স কিন্তু বর্তমান চাকরির বয়স সীমা শেষ হয়েছিল কিন্তু তারা আমরা একটা আন্দোলন ছিলাম এর জাতীয় শ্রমিক লীগ তাদের মানে তাদের সাথে ছিল আমি মহানগর শ্রমিক লীগ আমরা রাজশাহীর এই সরজনপদে ছিলাম সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে কি আমরা যেটা করি প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে যারা অস্থায়ী কর্ম ইয়ারা আছে হয়তো স্থায়ীর আশাতেই তারা চাকরি করছে কিন্তু হয়তো স্থায়ী হয়নি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি প্রশাসনকে চাপ দিয়ে সরকারকে চাপ দিয়ে একটা বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা আমাদের আমরা এই প্রতিষ্ঠানে দশ বছর বিশ বছর চাকরি করছি কিন্তু আমাদের আর পারমানেন্টের যেহেতু সুযোগ সুবিধা নাই তবে আপনারা একটা নিয়োগের ব্যবস্থা করেন যে নিয়োগের ব্যবস্থা করলে যে গঠন এমনভাবে পবিধানমালা তৈরি করে যে পবিধানমালায় বয়স শিথিল করে আমরা যেন সেই চাকরিতে যোগদান করতে পারি কি হবে তখন যোগদান করলে যে যোগদান আমরা যদি আমরা বাইরে থাকতে থাকতে যদি আমরা সেই চাকরিতে যোগদান করতে পারি তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের চাকরি ছাড়ার পরে আমরা সেই সুযোগ সুবিধা পাবো পেনশন তারপরে আপনার সুন্দরভাবে জীবন ধারণ করতে পারেন এখন যখন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এই জায়গায় শ্রমিক শ্রেণীর মানুষরাই কি সুযোগ পাচ্ছে না একটু ভালো জায়গার বাসা থাকার মানুষরা ওই সুযোগটা নিচ্ছেন মানে সঠিক ভাবে শ্রমিকরা সেই জায়গায় কর্মসংস্থান সুযোগ পাচ্ছেন ঠিক আছে একজন শ্রমিক নামে নামে কিন্তু শ্রমিক কিন্তু যখন একটা শ্রমিক ভিতরে যখন শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকবে তখন শ্রমিক থেকে সে যেন উপর পথে চলে যেতে পারে সেই ধরনের সরকার সেই সুযোগটা করে দিয়েছে সেটা সব জায়গায় আছে সেই সুযোগটা করে দিয়েছে যেটা বলছি একবারে শ্রমিক দিয়ে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের তো বেতনের ন্যূনতম বেতন দিয়ে যারা শুরু করেছেন এখন তো একটা ভালো বেতন আছে এই জায়গায় শ্রমিক ছাড়া দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত মানুষের সেই জায়গায় জায়গা নিলে যাদের আসলে কিছু নেই তারা কি করবে তাদের এই জায়গাটা সেই ধরনের কিছু হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই ধরনের ঘটনা দেখে থাকছি সেই জায়গায় আপনাদের সেকশনটা কেমন আছে এ ব্যাপারে এ ব্যাপারে বলবো এ ব্যাপারে যে শ্রমিকটা যেখানে সংযুক্ত আছে বা যেখানে নিয়োগ আছে এবং সেখানে আমরা মোটামুটি সরকার বর্তমান সরকার যেন যে শ্রমিকটা সেখানে দীর্ঘদিন চাকরি করছে সেখানে সে সেখানে যেন অগ্রাধিকার পায় এই জন্য সেভাবে যখন সার্কুলার দেওয়া হবে বা নিয়োগ দেওয়া হবে সেই সার্কুলারে সেই কথাটা লেখা হবে যে অগ্রা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগের পাশাপাশি শ্রমিকদের আসলে বিএনপির আমলে যে উদ্যোগগুলো ছিল একতরফা বিএনপির ওপর দোষারোপ করা হচ্ছে কি কারণে কারণ শ্রমিকদের আন্দোলন করতে আমরা আওয়ামী লীগের আমলে দেখেছি সেই জায়গায় বিএনপি কি ধরনের বেহাল অবস্থা করে গেল এবং আপনাদের যে ধরনের উন্নতির কথা বলছেন তা আসলে কতটুকু মানে যৌক্তিক উন্নতি হয়েছে শ্রমিকরা এখনও কোনো চাওয়া প সেই অর্থে নাই এরকম অবস্থার ভিতরে গেছেন অনেকগুলো অভাব অনটনের ভেতরেও আছেন না দলীয় গণ্ডির ভেত কথা বলতে গিয়ে আপনার শ্রমিকদের কথা বলতে ব্যর্থ হচ্ছে না না বট আমরা এই প্রমাণ এটাই যখন বিএনপি আমলে কিন্তু আমাদের আমাদের যেটা বলে রেশম নগরী যেমন আমরা বিএনপি আমলে দেখলাম ব বিগত আমলি লীগ যখন ক্ষমতা ছিল ছিয়ানব্বইয়ের সময় সেই সময় কিন্তু আমলি রেশম কারখানা কিন্তু বিশাল একটা বাজেট দিয়ে কিন্তু নতুন নতুন আপনার মেশিন টেশিন দিয়ে সে কিন্তু এক জামাপূর্ণ রেশম কারখানা তৈরি করলো কিন্তু টেক্সটাইল মিল চালু ছিল সেই সময় সুগার মিল চালু ছিল আপনার জুট মিল চালু ছিল কিন্তু আমরা যখন দেখলাম বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসলো আসার পরে কিন্তু সেই আপনার রেশম কারখানা চালু রেশম কারখানা কিন্তু তারা কিন্তু বন্ধ করে দিল কিন্তু সেই সময় কিন্তু শ্রমিক দল কিন্তু আন্দোলন করেনি সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা জাতীয় শ্রমিক লীগ যদি সরকার কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেয় সেটা কিন্তু সংসার আন্দোলন করি আগে বোঝায় বোঝানোর পরে আন্দোলন আমার যায় যে এটা সরকার ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা কিন্তু কখনো সরকারের পক্ষে কথা বলি না শ্রমিকের পক্ষে কথা বলি কিন্তু বিএনপি আমরা দেখেছি তাদের সরকার চালু বিল কারখানা কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছে তারা কিন্তু কোনো আন্দোলন না করে তারা চুপচাপ থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেছে দোষারোপ না শ্রমিকের সাতটা শ্রমিক লীগ যদি সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়া দরকার হয় যায় তারা বিরুদ্ধে যায় এবং সেই জায়গায় সরকারের এক ধরনের সহযোগিতা বা যে ধরনের সুযোগ সুবিধা নেওয়া দরকার সেটাও তারা আদায় করে নেন কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় যে শ্রমিক সংগঠনগুলো না আছে তাদের এক ধরনের অযৌক্তিক বা এক ধরনের নির্মমতার আসলে জনগণ ভোগান্তির ভিতরে পড়ে যেভাবে করে অটো রিক্সা যত্রতত্রভাবে যেভাবে করে বেড়ে উঠছে রাস্তাঘাটে যে ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘত ঘটনাগুলো ঘটছে বিভিন্ন সময় ঘটে থাকছে এবং ট্রাক চালকদের ক্ষেত্রে আমাদের জনপ্রিয় শ্রমিক সেকশনের যিনি মন্ত্রী নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজান সাহেব তিনি দার্থহীন কণ্ঠে আপনাদের কথা বলেন এবং জনমানুষ তার কাছ থেকে আতঙ্কের ভিতরে থাকে আশরাফ ভাই এই বিষয়টা নিয়ে আপনি যদি কিছু বলেন বলেন আমি বলি আপনাকে আপনার কাছে আসছে পরে আগে আশরাফ ভাই কি বলে ঠিক আছে এখানে কারণ অটো রিক্সার ব্যাপারে আমার আছে তো ভাই আছে জনতা এম খাইরুজ্জামান ল
তখন কিন্তু এই রাজশাহীকে একটা একটি দূষণমুক্ত সবুজ নগরী করার লক্ষ্যে কিন্তু এই ইজি ব্যাখ্যা কিন্তু সে কিন্তু রাজশাহীতে নিয়ে এসেছিলেন খুব ভালো উদ্দেশ্যে এবং তিনার সময় কিন্তু একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল যে রাজশাহীর আয়তন যেমন রাস্তাঘাট যেমন আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু রিক্সার তারা কিন্তু ওই ইজি ব্যাগ কিন্তু সেই তিনি কিন্তু নামিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমান যেমন লিটন ভাই এর চিন্তাভাবনা কিন্তু ছিল এই ইজি ব্যাগের চালকদের প্রশিক্ষণ ট্রাফিক সম্বন্ধে জানা এবং তাদের প্রশিক্ষণ ব্যাপার এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি যেটা ওয়েটটা কম এবং অটো বা ইজি বাইক কিছু যে রিক্স ব্যাটারি চালিত রিক্সা আছে সেটা আরো ভোগান্তির ভিতরে না ভোগান্তির আন্দোলন করলেন সেটাকে মানে সিটটা যেন নিয়ন্ত্রণের ভিতরে চাকাটা যেন মোটা হয় চাকাটা যেন মোটা যেন কন্ট্রোলের ভিতরে আসে এই একটা দাবি ছিল এবং একটা নির্দিষ্ট তারিখের ভিতরে আপনার দাবি পূরণের কথা ছিল আজকের দিনে তো পুরো কিছু মানুষ করেছেন যারা সচেতন মানুষ আছে করেছেন যারা আসলে মানুষের ভোগান্তির ভিতরে ফেলতে চান না শ্রমিকদেরও ভালো চান মানে ঘরে মানুষের ভালো চান তারা কাজ করেছেন কিন্তু এখনও তো সফলভাবে করা যাচ্ছে না এই জায়গায় সব মানে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণের ভিতরে নিয়ে আসলে তো আপনারা আন্দোলনের মুখে মানুষকে এই ধরনের ভোগান্তির ভিতরে ফেলবেন না আমরা আন্দোলনের মুখে এই কারণে যাবো না আমরা যে শ্রমিক সংগঠনগুলো যে সময় হঠাৎ করে সিটি কর্পোরেশন রিক্সা বন্ধ করে দিল তখন কিন্তু ওই রিক্সা চালকরা এই যে ফাইজন লিটন ভাই বাসায় কিন্তু যায় এবং তিনাকে কিন্তু ধরে কারণ প্রেরা নেতা লিটন ভাই সবসময় গরিব মানুষের দিকেই তাকায় এবং গরিব মানুষের জন্য কাজ করে মেহনত মানুষের পক্ষেই তিনি সবসময় আছেন সেই জন্যই কিন্তু তারা তারা লিটন ভাইয়ের কাছে গেছিলো লিটন ভাই তখন বল মানে তাদেরকে বুঝেছিল যেহেতু এই রিক্সাটি রিক্সা আছে তোমরা যদি এই রিক্সাটা একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ব্রেক যেন স্ট্রং হয় চাকা যেন মোটা হয় মানুষ চলতে যেন নিরাপদ বোধ করে সেই জিনিসটা তোমাদের করতে পারো তাই তোমাদের পক্ষে আমি আছি তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমরা ভাই এই তিন মাসের মধ্যে আমরা মোটা চাকা করব আমরা গাড়ি ব্রেকের ব্যবস্থা ভালো করব এবং যারা যে লোকগুলো তারা প্রতিশ্রুতি তারা কিন্তু সবাই কিন্তু মোটা চাকা করেছে এবং তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনাছে কিন্তু এর মধ্যে প্রতিশ্রুতির ভিতরে ছিলেন না তাদের এখনও আছে তাদের ব্যাপারে কিন্তু এই বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ছিল সিটি দায়িত্ব এটা সিটি কর্পোরেশনের সিটি কর্পোরেশনের যেহেতু সিটি কর্পোরেশন এটা লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু বর্তমান মেয়র সাহেব বুলবুল সাহেব এই ইজি বাইককে যত্রত্রভাবে লাইসেন্স দিয়ে চলে যাচ্ছে মানে আয়তনের বাইরেও তিনি টাকা পাইলেই আর কি লাইসেন্স সেই কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে এর কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই এবং লিটন ভাইয়ের যেমন নিয়ে একটা ছিল চালকদের প্রশিক্ষণ কিন্তু বর্তমান মেয়র কিন্তু একজন ড্রাইভার একশো টাকা দিলে কিন্তু সেই কিন্তু চালক লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছে যে চালক লাইসেন্সের কোনো বৈধতা নাই কিন্তু ওই চালক লাইসেন্স যদি না থাকে সিটি কমিশন লোকই কিন্তু তাদেরকে রাস্তায় আটকে লাইসেন্স যদি না থাকে তা সেই চালকে কিন্তু গাড়িটা আটকে দিচ্ছে কিন্তু সেই যদি যেহেতু এখন বর্তমান কিন্তু গাড়ির লাইসেন্স করতে পাঁচ টাকা সে নিচ্ছে কিন্তু সে বিনিময়ে কিন্তু সে গাড়ির সুযোগ সুবিধা সে সে কিন্তু দিচ্ছে না কিন্তু সে ট্রাকের ব্যবস্থা নাই স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা নাই একটা গাড়ি কোন যে থামবে কোন যাতে না হবে সেটা কিন্তু ব্যবস্থা পরিবহন সেক্টরে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে বেশি ভোগান্তের ভিতরে পড়ে এবং রাস্তাঘাটটা একটা বড় ফ্যাক্টর কাজ করে শ্রমিক শ্রেম যারা সেই জায়গায় পরিবহন সেক্টরের ভিতরে আছেন আসলে সড়কের যখন কোনো ধরনের দুরাবস্থার ভিতরে থাকে এই জায়গায় শ্রমিক সংগঠনের কিছু করণীয় আছে কিনা হ্যাঁ ভাই এ ব্যাপারে বলতে হয় যে যখন আমাদের আমাদের সাবেক মেয়র বা লিটন ভাই যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ওনার একটা টার্গেট ছিল সিটি কর্পোরেশন এলাকাটা এরিয়াটা কতটুকু এবং এই এরিয়াতে আমার অটো রিক্সা কতগুলো চলবে এবং তার একটা তার একটা সংখ্যা ছিল একটা নির্দেশন ছিল এবং এই চলাটা করলে পরে মধ্যে শহরের মধ্যে মোটামুটি এখন সুষ্ঠুভাবে অটো রিক্সা চলতে পারবে লিটন ভাই এটা একটা টার্গেট ছিল কিন্তু বর্তমান মেয়র মুর্শিদ মুর্শিদ হোসেন বুলবুল সাহেব উনি কিন্তু লাইসেন্স টাকার টাকার হয়তো উনি কখনো দেখেন যে আমার রাশি জনগণ কষ্ট ভোগ এটা কোনো চিন্তা ভাবনা না করে উনি শুধু লাইসেন্স অটো রিক্সা নিয়েছে এবং লাইসেন্স ইয়ে দিয়েছে এবং সে টাকা সে টাকা দিয়ে খেল করেছে এতে কি হয়েছে রাশি জনগণ নাজেহাল হয় নাজেহাল হয়েছে আগামী দিনে যেটা যেটা আমরা দেখি যে সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্স হচ্ছে প্রায় হলো চার হাজার অনেকে বলে যে নগরীতে থাকে চল্লিশ হাজার মানে এখানে দশ গুণ আছে এবং এই জায়গায় শ্রমিক সেক্টরে যারা মানুষ আছেন এটা তো বাইরের মানুষের হওয়ার কথা নয় যখন আসলে আপনার সরকারও যদি মেয়রের জায়গায় আসে তিনি আদৌ এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন কি না অবশ্যই অবশ্যই করবেন কেন যেমন লিটন ভাই রাশের যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি কিন্তু আমাদের স্টেশনে যে টার্মিনাল ছিল তিনি কিন্তু ওই টার্মিন টার্মিনালটা নিয়ে গেছিলেন নদাপাড়ায় কিন্তু যে এই কারণে লেগে গেছে যখন টার্মিনালটা থাকে তার টার্মিনাল গাড়ি না রাখে তারা কিন্তু রাস্তায় গাড়ি রাখে এই রাস্তায় গাড়ি যদি না রাখে তার
ওই সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই যদি সে একটা নির্দেশ দিয়ে দেয় যে টার্মিনালের গাড়ি টার্মিনাল থাকবে এই আমার এই টার্মিনাল বন্ধ এটা বন্ধ থাকবে যেমন লিটন ভাই ঘোষণা ছিল যে এই টার্মিনালটাকে সে দশতলা একটা হাসপাতাল করবে শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল করবে কিন্তু বর্তমানে আপনার এই পরিবহন শ্রমিকরা যেহেতু জায়গা ছেড়ছে না সেখানে হাসপাতালটা হয়তো করার লিটন ভাইও আজকাল তো বাংলাদেশের সব জায়গায় এগোচ্ছি আমাদের পরিবহন মানে পোশাকের প্যাটার্নও চেঞ্জ হয় বিভিন্ন মানে গ্লাসেরও বছর দশের পর বা পাঁচের পর এক ধরনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হবে আমাদের পরিবহনের তো একটা প্যাটার্ন চেঞ্জ এরকম একটা কথা থাকা মানে কথা ছিল সেই জায়গায় প্যাটার্ন চেঞ্জ হবে আমাদের এই পরিবহন সেক্টরের জায়গায় প্যাটার্ন কোনো চেঞ্জ আসে নাকি জন্য একটা পনেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর বা সতেরো বছরের গাড়ি নগরীতে চলছে বা বাইরে জেলা শহরগুলোতে চলছে আসলে রাশি মহানগর বা রাশি সিটি কিভাবে চালিত হবে সে ধরনের যোগ্য অভিভাবক নাই বর্তমানে যোগ্য অভিভাবক আসলে রাশি শহরে নাই এবং লিডন ভাইয়ের চিন্তা চেতনা সম্পূর্ণ আলাদা উনি চিন্তা ভাবনা মনাত ছিল যে রাশি শহরটা সুন্দরভাবে সাজানো গোছানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে প্ল্যান করতে হবে যেখানে যানজট হতো একটা ওই জায়গায় অবৈধ হবে যে ইয়েটা ছিল কিন্তু আনিসুল হক যখন মেয়র থাকলেন তখন তিনি কি করলেন এক সাইডে এক সাইডে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় কিন্তু যানজন মুক্ত করে ওই ট্রাককে কিন্তু জায়গার মতন নিয়ে চলে গেল তেনোরই কোথায় থাকবে তেনোরই জায়গায় থাকবে কিন্তু উনি কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছিল এবং বাস্তব হচ্ছিল কিন্তু আমাদের রাজশাহীতে কিন্তু যেটা বলছেন যাচ্ছেন যে আসলে যে আমার যোগাযোগ মন্ত্রীর পাশাপাশি স্থানীয় স্থানীয় দায়িত্ব আছেন তিনি করবেন এবং আওয়ামী লীগের শুধু কি ঢাকা উত্তরেই ছিল অন্য জায়গায় অন্য জায়গায় সবগুলো করছে ওদের কথা যেখানে যেখানে আপনার ইয়ে সেই কাজলে করছে যেমন চিটাগাঙ্গ চিটাগাঙ্গ আপনার ইয়ে হয়েছে প্রতিটা জায়গাতে হচ্ছে কিন্তু কিন্তু যেখানে যেখানে আমাদের যোগ্য অভিভাবকের অভাব হয়েছে সেখানে বিশৃঙ্খলা তারা আমাদের অর্থনীতির যে সাপোর্টটা বড় সাপোর্টটা সে বাইরে যে শ্রমিক ভাইরা আছেন তাদের ব্যাপারে আসলে আপনার সরকার খুব ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে এবং এই জায়গায় শ্রমিক লীগের কোনো কেন্দ্রীয় কর কোনো কর্মসূচি আছে কি না তাদের পক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি এটাই আছে যেমন আপনারা আগে আগে যেমন একটা শ্রমিক বিদেশে যখন মারা যেত তাদের দাফন কাফনের ব্যবস্থা কিন্তু সেই ইয়ে করতে হতো কিন্তু বর্তমান সরকার যদি কোনো মারা যায় সেই সরকারের নিজ খরচে সেই পরিবারকে সেই লাশটা পৌঁছে দেওয়ার সম্পূর্ণ খরচ আমাদের সরকার এটা নিয়েছে আর কি এটাই আমাদের সফলতা এটা আমাদের শ্রমিক লীগেরই সফলতা এবং বর্তমান সরকার যে শ্রমিকগুলো বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে তাদের জন্য আমাদের একটা ট্রেনিংয়ের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে এবং তাদেরকে ওই ওই সরকার খরচে কিন্তু বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে এবং তারা ওই ওখানে গিয়ে সরকারের যা নির্দেশ তারা যাচ্ছে তারা ওখানে এক চাকরির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে কিন্তু সরকার তারা নিয়ে যাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি তাদেরকে সাপোর্ট যারা সাপোর্ট দিচ্ছে বাংলাদেশের যে হাই কমিশন আছে তাদের আসলে অপ্রতুলতা এবং তাদের সেই ধরনের তারা সাপোর্ট দিতে পারছে না সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা তারা দিতে পাচ্ছে না বাইরে তো সে দেশের যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন তাদের সাথে কথা বলতে পারছে না এই সমস্যা নিরসনের জন্য না এটা ঠিক না কারণ যারাই বৈধ হবে অবৈধ হবে কোনো যখন এজেন্ট যখন ওই শ্রমিককে পাঠায় তখন কিন্তু ওই শ্রমিকের হিসাব কিন্তু আমাদের সেই দূতাবাসে কিন্তু থাকে না কিন্তু হাই কমিশন থাকে না তখন কিন্তু ওই যখনই দেখছে আমি যখন যে বলছি যে আমার এই সমস্যা আমি আমি এই চাকরিতে আসছিলাম কিন্তু আমার চাকরিটা হয়নি আমি ভুয়া আসছি কিন্তু আমার ব্যবস্থা করেন তিনি যখন কাগজপত্র যখন দেখে তখন সেই আইনের যারা সে কিন্তু একটু ইয়ে হয়ে যায় আর যারা সরকার বৈধভাবে যায় যদি আর কোনো সমস্যা হয় তার কাছে একটা লিস্ট থাকে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা কিন্তু সলিউশন হয়ে যায় যারা অবৈধভাবে যায় তখনই কিন্তু এই সমস্যাটা হয় বর্তমান সময় অসাকে শক্তিশালী করার জন্য শ্রমিকদের আসলে কতটুকু সাপোর্ট পাচ্ছে অসা বর্তমান ওয়াসাকে এবং রাশি নগরবাসী সুষ্ঠু পানি খাবার লক্ষ্যে আমাদের একটা বিশাল প্রজেক্ট বর্তমান সরকার এবং লিডন সহযোগিতায় যেটা আপনারা অবশ্যই জানেন গোদাগাড়ি গোদাগাড়িতে একটা আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে যে যে পানিটা আমরা নিচ থেকে পাতাল থেকে যেটা তুলছি এটা না তুলে আমরা যেটা গোদাগাড়ি থেকে একটা প্রজেক্ট মানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সুপ্রিয় এরকম মানে মানে চলছে প্রজেক্টটা চলছে এটা বাস্তবায়ন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর এই বাস্তবন হয়ে গেলে পারে রাজশাহী শহর একটু সুন্দর এবং এবং দূষণমুক্ত এবং পরিবেশ সে পানি পান করতে পারবে এটা হলো সম্পূর্ণ অবদান হলো আমি খালি লিটন ভাইয়ের অবদান উনি এই ব্যাপারে চেষ্টা করছে এবং খুব তাড়াতাড়ি এর একটা সুফল পাওয়া যাবে আমাদের রাজশাহীর আসলে অগ্রগতির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের শক্ত অবস্থান কোন কোন জায়গায় আছে একটু ছোট্ট করে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন শক্ত জায়গা আমাদের প্রতিটা 
সেক্টরে খুব ভালো অবস্থা শক্ত জায়গায় আছে যেমন ওয়াশা যেমন বললেন ওয়াশাতে কিন্তু যে শ্রমিকগুলো আছে কিন্তু তারা কিন্তু ডিটু দিকে খেয়াল না করে এই রাজশাহীর মানুষের দিকে খেয়াল করে কিন্তু আপনারা তারা কাজ করে তারা সব সময় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে এবং কিছুদিন আগে সময় ছিল কিন্তু আপনার সকাল ছয়টা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত যেহেতু দিন বড় হচ্ছে পানি চাহিদা বাড়ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওয়াশা টাইম বাড়িয়েছে সেই টাইমটাকে আমাদের ওয়াশার শ্রমিকরা সাদরে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের যে বিদ্যুতে যেমন আমাদের শ্রমিক লীগ বা শ্রমিকরা যারা আছে তারা সব সময় যে কোনো সমস্যায় যে কোনো ইয়েতে তারা সব সময় তাদের নিজের জীবনকে বাজি রেখে বিদ্যুৎ বা আপনার সচল রাখার ক্ষেত্রে তারা নির্বাসভাবে কাজ করে যাচ্ছে রেলের ক্ষেত্রেও তাই মানে কোনো যেন রেলের টাইম চুতো যেন না হয় সেই ক্ষেত্রে রেল শ্রমিকরাও তারা নির্বাসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বরেন্দ্র শ্রমিক লীগ বরেন্দ্র শ্রমিক যারা যারা মাঠ পর্যায়ে যারা আছে কৃষকরা যেন পানি সব সরবরাহ ঠিকমতো পায় তারা বীজ যেন ঠিকমতো পায় সেক্ষেত্রে তারা সেই কাজ কাজ করে যাচ্ছে বিএডিসি যাই শ্রমিকরা আছে সেই শ্রমিকরাও দেশের সাথে আমাদের প্রতিটা সেক্টরে যে শ্রমিক ধন্যবাদ রাশেদুল জামান রাশেদ সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদ মহানগর শ্রমিক লীগ কথা বলছিলেন রাষ্ট্রপ আলী সভাপতি রাজশাহী অসা শ্রমিক লীগ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা শ্রমিকদের যে অবস্থার ভেতরে আছেন সে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে যে ধরনের আমরা এগিয়ে উঠা দেখি সেই জায়গায় শ্রমিকরা শ্রম দিচ্ছেন তাদের ক্যারেক্টর দক্ষ করে তুললে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিলে তারা আরও সুন্দরভাবে আমাদের দেশের জন্য কাজ করতে পারবেন আমাদের উন্নয়নে তারা পাশে থাকতে পারবেন সবাই ভালো থাকেন শুভরাত্রি